Hola a todos, soy Saenza y estamos con, el, con la ruta de Shizune en el, la novela visual de Katawa Soujo. Y eh, estoy resubiendo este vídeo porque gracias a Prolictor, al usuario Prolictor que me ha dado un aviso que, diciéndome de que estaba descuadrado el sonido y pues voy a reeditar estos primeros minutos de este vídeo en el que ha sido un poquillo de desastre, no sé qué mierda se ha pasado. Bueno, sí sé lo que ha pasado, que cambié de, de editor de vídeo y me ha, hecho una, me ha hecho un desastre aquí. Que bueno, no me quiero entretener más, así que vamos al lío. Solo un día después, el fin de semana ya ha llegado. Dejo caer una pila pesada de libros sobre el escritorio de la bibliotecaria, sin querer golpearlos, pero pesan tanto que ocurre de todos modos. Yuko salta de su silla con suficiente fuerza como para hacer caer sus anteojos. Ella apenas los sujeta. Oh, hola. Lo siento, estoy aquí para devolver todos estos libros que debía entregar. Eso es genial, pero desearía que los hubieras traído antes. No sería un problema si la biblioteca tuviera más copias de todo, pero no las tiene. Y ellos actúan como si fuera mi culpa. ¿Ellos? Otros estudiantes. Ellos pueden ser eh, bastante insistentes. Lo siento. Simplemente como que se me olvidó. Ha sido un par de días bastante duro. Oh, eh, supongo que no quieres hablar de ello. De manera sumisa, Yuko se pone a la tarea de registrar todos los libros que he traído de vuelta como devuelto, tratándolos con extremo cuidado y precisión, como si ella fuera más una técnica antiexplosivos que una bibliotecaria. Durante el último par de días he estado pensando en algo que Misa dijo. Por supuesto, había pensado en todo lo que ella dijo, pero una cosa en particular sigue regresando. Ella habló de cómo no quería extrañar a las personas ni pensar en, esta sepa en estar separada de ellas durante... No, joy, nunca más. Cuando recordé esas palabras me detuvieron en frío, como una bofetada brusca en la mejilla. En solo unos meses nos estaremos graduando. Misa y Zune eran casi inseparables, pero después de la graduación puede que ellas nunca se vuelvan a ver. Me pregunto si ese pensamiento es lo que comenzó todo. Si Misa tratara de hablar con Sizune sobre esto, probablemente Sizune no pensaría en ello en absoluto. Eso la entristecería, y por esa razón ella intentaría ignorarlo. Para alguien como Sizune, quien es tan rápida en suprimir sus preocupaciones, sería fácil. Misa resultó ser más sensible de lo que parecía. Eso la habría destrozado, aún más porque la reacción de Sizune podría resultar bastante fría. No sé si es así, es como Sizune lo manejaría pero parece probable, y puedo entender por qué ella actuaría de esa manera. También puedo entender por qué Misa estaría afligida por la idea de alejarse de alguien que es una parte tan importante de ella. Nunca había pensado en la, en la graduación hasta ese momento. Entonces comencé a pensar cosas como... ¿Realmente solo ha pasado menos de un año? Comencé a pensar en todas las personas que he conocido, no solo en Shizune y Misa, sino en todas las demás. Ellas son pensamientos afectuosos, entonces pensé en perderlas. De repente pude entender las ansiedades de Misa. Sería bueno hablar con alguien al respecto. En realidad, como que quiero hacerlo. ¿Con quién? Puedo sentir una obvia matiz de aprensión en su voz. ¿Contigo? Ah, ¿en serio? ¿Estás seguro? ¿Por qué yo? Porque eres adulta. Es eso. Ah, eso es. Apenada ella se mueve un poco en su asiento intentando ponerse cómoda en una manera que se ve muy incómoda. Supongo que eso significa que ella está bien con eso. ¿Es difícil ser adulto? Sí. Pero no creo que sea tan vieja. Es sorprendente que los estudiantes ahora, como Shizune y tú, usen cosas como perfumes o colonia. Yo nunca lo hice. Aún no las uso. Eh, por cierto, hoy no estás usando tu colonia de uva. <risa> sí, no estaba funcionando para mí. Oh, eso es bueno. Pensaba lo mismo, lo siento. Se ve que Yuko está genuinamente apenada y siente una punzada de culpa. Sonrío a pesar de mí mismo. Una pequeña mentira como esa puede regresar para morderme el trasero. Para Misa, intentar esconder cómo se sentía con el fin de poner una cara feliz para Sizune por tanto tiempo debía haber sido devastador. Alguien que conozco sacó el tema de que nos vamos a graduar, y me di cuenta de que nunca he pensado en ello antes. Me siento estúpido de que pudiera pasar tanto tiempo y nunca pensara en estas cosas. He conocido a muchas personas grandiosas y nunca he pensado en cómo será graduarme y quizás nunca volverá a saber. ¿Aún hay maneras en las que podrías ponerte en contacto? Sí, supongo. Me siento infantil. Sé que todos probablemente están pasando por lo mismo. Apuesto a que escuchas mucho este tipo de problemas. 
No, 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 no he estado trabajando aquí mucho tiempo. Me preocupaba por lo mismo cuando me gradué de la preparatoria, eh, aunque no estudié aquí. También extraño a mis amigos y desearía haber mantenido un mejor contacto con ellos. Debía haberme esforzado más. Yuko realmente no me está ayudando a sentir mejor y se calla rápidamente cuando lo ve en mi rostro. No quiero mirar atrás y tener esos mismos remordimientos. Me pregunto si hasta Sizune piensa en ese tipo de cosas, debido a lo que ella dice a veces acerca de cómo ella no quiere vivir con remordimientos. Vaya, eso suena imposible para mí. Asiento con la cabeza, solo queriendo estar de acuerdo a medias. Aún así, también creo que es algo admirable, algo valiente, ¿no lo crees? Valiente. Es una nueva manera de decirlo. Yuko mueve su cabeza insistentemente. Pero es cierto, y también algo intimidante. Rayos, no deberías estar intimidada por estudiantes de preparatoria. Lo intentaré. Ella se da la vuelta para comenzar a doblar una nota adhesiva una y otra vez, un comportamiento bastante ocioso para una estudiante universitaria. Pero lo más importante, me pregunto si le dije algo equivocado. Al estar con Suzune por tanto tiempo, no puedo dejar de leer tanto como pueda en cada momento de silencio. Si Yuko fuera el tipo de persona que no se intimidara por estudiantes de preparatoria, probablemente no sería tan fácil hablar con ella. Es demasiado fácil querer eliminar una cualidad negativa tuya. Cuando pienso en todas las personas que conozco, son esas cualidades las que más me gustan. Eh, no creo que realmente me arrepienta. Pensé, mientras que pudiera recordar los buenos momentos, eso era suficiente. No lo sé, lo siento. Noto un par de estudiantes entrando a la biblioteca y decido que mi tiempo se acabó. No, eso fue de ayuda. Siento que dos de, mi, de mis amigas están peleando porque una de ellas está tomando muy duro el hecho de que puede que no nos veamos de nuevo después de que nos graduemos. Y la otra probablemente está siendo estoica al respecto, lo cual solo lo empeora. No entiendo cómo se supone que maneje este tipo de situación. No parece ser el tipo de problema en donde tendré que terminar eligiendo un bando, pero podría resultar de esa manera, y entonces no tengo idea de lo que voy a hacer. ¿Deberías decirles que no deberían pelear? <ríe> lo sé, pelear es malo. No son Shizune y Misa, por cierto. Bueno, eh, aunque realmente no estaba pensando en eso. <ríe> ¡Qué manera de cagarla! ¡Qué vergonzoso! Aunque sabía que lo sería, todavía siento mis mejillas enrojecerse, e incluso así... Aún dije algo tan transparente y abiertamente falso, pero podría ser que a veces eso es lo correcto. ¿Tienes algunos libros sobre personas que tienen que tomar decisiones difíciles? Tenemos muchos libros de autoayuda. Es curioso que pueda encontrar eso sorprendente, porque no me habría sorprendido hace solo unos meses. Quise decir sobre. No, para. No hay muchos, ¿cierto? Sí, eh, no muchos, quiero decir. Aunque me siento un poco inquieto al respecto, quiero hablar con Sizune. No entiendo por qué me siento nervioso por ello. Y eso me disgusta un poco. Eso también me motiva a buscarla, justo en ese momento y lugar. Aunque no tengo que buscar mucho. Ella está en el salón del consejo estudiantil, como siempre. Preocupantemente, Misa no está con ella. Cuando Shizune me nota y levanta la mirada de su papeleo, lo primero que pregunto es dónde está ella. No lo sé. Hay tanta incertidumbre en su respuesta que no puedo dejarla pasar así como así. Ella está faltando mucho a la escuela. ¿Eres la policía de asistencia? Eso es muy extraño, viniendo de la presidenta del consejo estudiantil. Shizune esconde una risa detrás de una mano ahuecada y comienza a pensar que podría estar preocupándome por nada, pero entonces su risa lentamente se desvanece hacia una expresión más seria y pensativa. Tienes razón. Ayer... Capto el indicio de una sonrisa cómplice en su rostro cuando ve mi pánico so pobremente escondido ante la palabra. A pesar de sus mejores esfuerzos, ella no puede evitar estar satisfecha al provocar sorpresa en todos los demás, hasta el final. Incluso entonces puedo ver que ella tiene preocupaciones más grandes debido a cómo su sonrisa desaparece rápidamente. Antes de que alguno de ustedes me notara, vi lo que estaban diciendo. No soy estúpida. Si no lo hubiera hecho, aún podría verlo en misa cuando estábamos caminando de regreso. Incluso si no me lo hubiera contado todo más tarde. Ella no puso mucho problema de por ello. Pero de cualquier manera que lo veas, es mi culpa, ¿no es así? ¿Qué te dijo? Si Zuna se estremece ante la pregunta, aunque es claro que ha estado esperándola, ella continúa con un gesto muy imponente. Mucho. Como que puedo ser egoísta y confusa. Me esfuerzo demasiado en traer gente a mi alrededor y luego la alejo de mí. No sabía lo que debía hacer. Pensé que ella tenía razón en mencionar todas esas cosas, así que simplemente estuve de acuerdo con ella. Pero eso solo empeoró las cosas. No lo entiendo. Al ajustar sus anteojos, ella se ve muy cansada. Espero que no sea porque estuvo ocupada evitando a Misa. 
pero no puedo dejar de considerar la posibilidad al ver a dónde va esta conversación. Es cierto, incluso con el consejo estudiantil siendo tan pequeño y nosotros estando siempre inundados de trabajo, es mi culpa. Puede que hasta haya terminado apartando a mucha gente y alejándola del consejo estudiantil al actuar de esta manera. Shizune mueve un dedo pícaramente reconociendo que puede que es una sutileza. Sin embargo, por la manera cansada como lo hace, es obvio que el humor es solo para tranquilizarme y por tanto no es genuino. Como Lily, por ejemplo. Ella fue la primera persona en unirse cuando comencé a intentar reclutar gente de nuevo después de que todos los demás se fueron, porque no pudieron soportarme, supongo. Logramos preparar el último festival y hasta manejamos en puestos juntas a último minuto. Pero no me agradaba porque yo pensaba que ella era egoísta, siempre retrasándonos para ayudar a una amiga suya o de otra, y dejándonos a misa y a mí solas para arreglar las cosas relacionadas con toda la escuela por nuestra cuenta. Si había algún problema por el que ella estaba pasando, nos dejaba plantadas mientras entraba en pánico por ello, y no regresaba hasta que estuviera resuelto. Ella se enfocaba en eso al 100%, y estaba muy preocupada como para enfocarse en cualquier trabajo del consejo estudiantil. Eso fue lo peor, para mí, que ella podía ser tan amable y aún así menospreciar a toda esta gente, entonces ¿por qué se unía al consejo estudiantil? Parecía tan corta de vista y egoísta, ¿no lo crees? Pero en realidad soy yo la que es así. Como dijo Misa, siempre intentando acercar a la gente y luego apartándola. Así es como la he tratado a ella, lo cual me hace una mala amiga, y entonces parece que hice lo mismo contigo, así que supongo que también soy una mala novia, aunque Misa dice que bien podrías reemplazarla. Estoy enojada por arruinar las cosas tanto como para que se salgan de las manos. Todo lo que quería era... Ella hace una pausa para buscar las palabras correctas, juntando sus dedos en concentración. Hacer feliz a la gente, creo. Aunque eso parezca una manera simple de decirlo, mientras ella apoya su cabeza sobre su mano, su flequillo cae delicadamente frente a sus ojos, escondidos detrás de esos anteojos brillantes que reflejan solo un poquito de luz. Puede que esté mal pensar así, pero ahora mismo ella parece especialmente bella, como una persona más completa. Se siente que esta es mi primera oportunidad para responder a su efusión de emociones. ¿Reemplazar a Misa como intérprete de Shizune? Misa debe estar bromeando. Necesité de toda mi energía para seguir su ritmo justo ahora, con sus, se con sus señas llenas de gestos que nunca he visto antes. Probablemente son hábitos tomados de misa y desarrollados por los años que han estado juntas. Yo nunca podría reemplazar a alguien tan cercana a ella. Me gustas porque me gustas, no porque me hayas hecho creer eso. A pesar de lo mucho que se esforzó, de todos modos, sigo mirando a sus ojos, tan intensos como siempre. La primera vez que los vi me parecieron un poco intimidantes, como los ojos de un depredador. Eso no ha cambiado lo que me tranquiliza. Aún quiero hacerlos felices a todos. Empezando con Misa. Shizune se ve un poco molesta de que yo insinúe que ella comenzaría con alguien más, y sonríe con confianza, como si la tristeza de una amiga fuera un oponente físico al que puede estrangular hasta la sumisión. Por supuesto, obviamente, naturalmente. Quitándose sus anteojos, ella se reclina en su silla y deja salir un suspiro. Es la primera vez que la he visto sin ellos, pero no consigo verla bien antes de que se los vuelva a poner. Pero estoy muy cansada para comenzar hoy, lo primero mañana. ¿Quieres ayudar? Sí. Y tengo otras cosas del consejo estudiantil con las que me podrías ayudar mientras estás en eso. Aunque resulta que no hay muchas otras cosas. Bueno, pues nada, nos vamos a otro día, ¿no? No hay escuela hoy. Así que esperaba poder dormir hasta tarde. Desafortunadamente, soy despertado por alguien que golpea despiadadamente en mi puerta a las 8 de la mañana. Al comienzo creo que podría ser Kenji, pero cuando mis gritos de enojo no son respondidos me doy cuenta de que es Izune. Ella inmediatamente se aleja de la puerta cuando la abro, ocultando rápidamente algo detrás de su espalda, un poco minoso. ¿Qué es eso? ¿Es una sorpresa? En realidad no me gustan las sorpresas. La expresión de disgusto en su rostro dice que ella quiere que yo deje de ser tan aguafiestas, pero está muy ocupada liando con lo que tiene detrás de su espalda como para decirlo en señas. Debe ser frustrante para ella, porque segundos más tarde muestra el objeto balanceándole con orgullo, y también de una manera un poco peligrosa. Tara, una canasta de picnic. ¿Podemos almorzar juntos, nosotros tres? En realidad no es una canasta, parece más una bolsa de plástico. Echando un rápido vistazo dentro, puedo ver que la mayoría de la comida también fue comprada en tiendas y no hecha en casa. Algunos objetos aún tienen puesta la etiqueta del precio. Pero hay una selección muy diversa aquí, incluso una pequeña lata de caviar. Poco a poco me impresiono más con este almuerzo. Tomo una uva de allí y la meto en mi boca. No hagas cosas como esa. Pasé toda la noche perfeccionando esta arma final. 
Shizune la pone en el suelo para liberar sus manos y de inmediato comienza a darle golpecitos alegremente entre sus pies como un balón de fútbol. Definitivamente eso no es lo que haría con cualquier cosa a la que llames un arma final. Todo es parte de mi plan llamado hacer que Misa deje de estar tan deprimida. Estuve despierta toda la noche trabajando en él. Cuando intentamos ordenar la última vez, Misa escasamente comió algo y lo usó como excusa para irse temprano. No dejaré que se escape tan fácilmente esta vez. La comida ya está aquí. Ella tendrá que sentarse y comer con nosotros. Es el señuelo perfecto. ¿No se ve irresistible? Intenté hacerlo yo misma, pero no sé cómo hacer que se vea todo elegante. Así que terminé comprando todo. Aún así se ve delicioso, ¿no es así? Debería serlo. Ella está muy alegre hoy. Animada por la idea de alegrar a Misa, aunque es extraño verla tan feliz por eso. Sé que ella ahora está tan insegura como lo estaba ayer. La única cosa que ha cambiado es que al verlo como otro desafío para ella misma, puede poner sus preocupaciones a un lado y lanzarse a ello imprudentemente. Ha funcionado bastante bien para Sizune hasta ahora. No me sorprendería si esa fuera la única manera en que ella sabe cómo vivir. Pero es un poquito temprano. Ya son las 8 de la mañana, es tarde. Hasta Misa se levanta a las 8 o 9. Ella se acuesta a las 7, pero eso no es importante. Es muy importante. Sizune me ignora, mordazando mis manos al tomarlas ella misma en lugar de una refutación más adecuada. La manera como ella se detiene contra mí por más tiempo de lo esperado se siente muy reconfortante. El punto es que ella está despierta ahora mismo, caminando por ahí. Vamos a encontrarla. Ella corre impacientemente hacia la puerta a toda velocidad y su entusiasmo, mientras me lleva rastras buscando a Misa, me hace sentir más como si estuviera siguiendo a un cazador en un safari que buscando a una amiga en común. No tenemos que buscar mucho. Incluso muy corto, su pelo rosado se destaca. El hecho de que ella solo esté deambulando por el campus al aire libre lo hace aún más fácil. Ahora yo estoy sonando como un cazador de safari. ¡Misa! ¿Eh? Estábamos buscándote. Es un buen día para un picnic. Deberías acompañarnos. Incluso tenemos caviar. No es esturión, por supuesto, pero es muy delicioso. Me encanta el caviar. Es que me apasionan las huevas de esturión y todo. Madre mía. ¿Caviar? ¿Estupor? Aparentemente, al encontrar molesto el tener que explicar todo en detalle con una sola mano, Sizune se da por vencida rápidamente. ¡Huevos de pescado! ¿Qué? ¿Sabe bien? Lo siento, Shichan. Creo que pasaré por hoy. Cuando Misa comienza a alejarse, Sizune me entrega la bolsa, necesitando que yo la tome para que sus manos puedan estar libres. Tan pronto sus manos están libres, corre a toda velocidad hacia Misa, deteniéndola. Pero hice mucha comida. Lo siento, no tengo hambre en este momento. ¿Entonces cuándo vas a tener hambre? Sí, Chan, eso es imposible saberlo. Puedes adivinar. La tensión entre ellas enfurece a Shizune y está intentando lidiar con ella tratando de desgarrarla, pero ese enfoque no va a funcionar. Había pensado y esperado que Misa se hubiera sobrepuesto, pero supongo que ella estaba muy herida por lo que pasó. En ese caso, eso realmente está fuera de las manos de cualquiera. Creo que Shizune podría entender eso en algún nivel. Si no fuera así, ella no tendría ninguna duda en absoluto. Sin embargo, como ella no puede hablar, he aprendido a notar su vacilación. Es muy clara. Ella bien podría estar gritando. Misa mueve sus manos enfrente de ella, no queriendo continuar más con la discusión, y rápidamente se escabulle. Shizune se enfurece en silencio, reacia a dejarla ir, pero sin tener manera de retenerla aquí. Mientras la espalda de Misa se hace más pequeña a la distancia, me pregunto a dónde se dirige. Shizune se está preguntando lo mismo, mientras se muerde el labio en señal de frustración. Quiero tocarla en el hombro para tranquilizarla, pero me detengo sin saber si eso es lo correcto. No porque se vea frágil, vulnerable o triste. Es lo contrario. Después de un rato su expresión no ocultaba ninguna emoción en absoluto, solo contemplación. De repente ella se da la vuelta. Ahora toda esta comida se va a desperdiciar. Sí. Eso me pone furiosa. Aunque es obvio que si Zune está más herida que furiosa, la bolsa que cuelga de mi mano se siente como si estuviera llena de plomo. Vamos a una cita. Vamos a usarla entonces. ¿Eh? ¿A dónde quieres ir? No lo sé. ¿La azotea? Es mi lugar favorito. Una sonrisa irónica aparece en su rostro, desapareciendo casi con la misma rapidez. En la azotea inmediatamente destapo el caviar, ignorando una mirada burlona de Shizune todo el tiempo. Termino dejándolo en el suelo de inmediato. ¿De dónde están las tostadas de caviar? No hice ninguna. Como te lo dije, compré todo. Bueno, esas las venden. Pero no hay tostadas de caviar. Porque eso es importante. De todos modos, no venden las tostadas de caviar solas. Eso sería estúpido. Huevo, yo las he comprado, claro que las venden. <risa> Apuesto a que sí. 
Tal vez entiendas para los excepcionalmente perezosos, pero no aquí. ¿Por qué no usas un Nacho? ¡Hostia puta! Caviar con Nachos. Lo que me faltaba por ver. Un Nacho no es lo mismo. Ambos son triángulos. Deja de ser una princesa. No sabía que había una manera correcta de comer caviar. Es la primera vez que oigo sobre eso. No es lo mismo en absoluto. No puedo ser decadente de esta manera. Y de todos modos, ¿cómo puede no saberlo? Ella vive en una mansión enorme. Si Zune, mientras tanto, aprovecha la oportunidad para sacar media lata en un solo Nacho. <risa> Madre mía. Hombre, está rico comiéndolo poco a poco. ¡Oye! Estoy seguro de que ni siquiera sabe... Bien. <risa> ni siquiera sabe bien. Así, claro que no, ya lo digo. Así es mogollón, se te llena mucho la boca de sabor a pescado. Hay mucha comida aquí para dos personas. Como no podemos comunicarnos entre nosotros mientras comemos, si tú ni yo tenemos mucho tiempo para sentarnos en silencio y pensar en el hecho de que Misa, la persona por la que ella hizo todo esto, no está aquí. Es molesto que ella no esté aquí. Ni siquiera puedo disfrutar mi comida así. Miro fijamente el vaso desechable a su lado, todavía medio lleno de jugo. Pensé que no querías que toda esta comida se echara a perder. También quería que Misa estuviera aquí. Ese era el objetivo. No pude lograr lo que quería, así que no sabe bien. Deberías comértela. Come más. Pero quiero las cosas fritas. Te las sigues comiendo todas, aunque dices que no saben bien. Las cosas fritas siempre son deliciosas. Siempre hay una excepción para ellas. Engordarás. Creo que estás siendo muy agresiva. Es como te dije ayer. Solo estoy tratando de animarla. Sí, pero parece más como si estuvieras planeando una campaña militar. Solo estoy tratando de tomarlo en serio. Y esta es la única manera en que sé cómo hacerlo en serio. Me siento tan impotente, lo odio. Ni siquiera puedo gritarle, aunque quiero hacerlo. Gritar es para ocasiones serias, ¿cierto? Sí. Tú deberías gritarle a misa por mí. Puedes decirle que quiero que ella deje de estar tan deprimida. Incluso si se siente triste y sola, no es razón para estar melancólica por siempre. ¿Por qué no lo haces tú? Ya lo hice. Durante un juego de dados... De siete para ser exacta. Gané cinco veces. Solo ellas dos se enorgullecerían tanto de ganar juegos de completo al azar. Entonces traté de hablar con ella, pero obviamente no salió tan bien. Bueno, yo también. Traté y fallé. Pero mi meta siempre ha sido mejorar en todo. Sí, tu deseo de estar siempre adelante es realmente extraordinario. Pero también fallé. Es por eso que quiero tu ayuda. Ya no entiendo qué se supone que debo hacer. Para alguien como Shizune, quien ha interactuado con el mundo únicamente midiendo fuerzas con cada obstáculo en su camino, el entendimiento solo llega hasta allí. Quiero decirle a ella que no tiene que preocuparse, que ella es grandiosa animando a la gente, porque ella logró animarme a mí, a mí en mi primera semana aquí. Quiero decir... En retrospectiva, debo haberme visto casi como un idiota al estar tan amargado desde el momento en que llegué aquí, aunque no creo que estuviera siendo poco razonable. Aun teniendo meses para digerirlo, descubrir que tienes un defecto cardíaco como yo lo hice es algo difícil de lidiar. Además de eso, había tenido mucho menos tiempo para reflexionar sobre ser trasladado de repente a Yamaku. Pasar el festival con Sezune realmente me ayudó a salir de la rutina. Estaba feliz, lo suficiente para olvidar que todo el tiempo se había sentido como si ella me estuviera manipulando. Ahora entiendo que yo me había permitido ser manipulado. Aunque sentí como si estuviera en el fondo del mundo, todavía quería tener una vida normal de nuevo. Estoy seguro, porque disfruto lo que tengo ahora. Creo que debe ser lo mismo para todos, incluida Misa. Todos quieren a alguien allí para que los levanten y los saquen de la autocompasión. Es solo que Misa siempre quiso que Shizune fuera esa persona. Pero como no pueden estar juntas, creo que Misa siente que no puede aceptar la mano de Shizune. Y eso frustra a Shizune. Pero si ella pudo animar a un extraño como yo, entonces morirá intentándolo con Misa. También puedo verlo en sus ojos, aunque ella intenta tratarlo como cualquier otro problema en su vida. Si Zune no puede hacer eso con la depresión de Misa, sus procesos de pensamiento son completamente diferentes, en cierta forma más cuidadosos, en cierta forma más imprudentes y frenéticos. Ella se preocupa mucho más por eso. Termino sin decir nada, en parte porque estar sentado junto a ella de esta manera, solo nosotros dos, es lo bastante placentero en sí que no quiero interrumpir el momento con la pregunta. Y en parte por una razón más cobarde. He comenzado a pensar que no lo eran, pero no sé si las acciones de ella en ese día podrían no haber sido una idea de último momento, o ni siquiera una casualidad, solo un conjunto de coincidencias. No sé si eso cambia algo, pero me siento incómodo pensando en ello. La valla detrás de mí tiembla un poco, y me giro para ver que es porque Sizune se ha quedado dormida apoyándose contra ella. Considerando que estuvo despierta toda la noche no es de extrañar. 
¿De dónde viene toda esa motivación? No solo con respecto a Misa. Soy cínico, así que es difícil para mí aceptar que alguien puede ser tan fuerte. Mi primer pensamiento fue que quizás es porque ella se odia a sí misma. Es muy plausible. Apoyándome contra ella me siento triste al saber que ella, que ese podría ser el caso. Pero podría ser que somos parecidos en que ambos queremos ser mejores personas. Bueno, pues nada. Mientras la relación de estos dos sigue siendo tan fría y distante como para parecer que ni siquiera sean pareja. Terrible. Parece que comí demasiado ayer, porque desperté en la mañana sintiéndome con suficientes náuseas como para que sea un problema. Pero realmente no puedo posponer mi visita al pueblo para ir de compras, así que a pesar de querer darme la vuelta y pasar el rato durmiendo, me obligo a levantarme y a vestirme. En algún punto entre comprar pasta de dientes y algunos otros alimentos me termino yendo del lugar. Entonces me siento hambriento. Después de parar para desayunar, me doy cuenta de cuánto tiempo ha pasado. No había esperado estar fuera por tanto tiempo. Ni siquiera estoy seguro de si me molesté en cerrar mi puerta con seguro. Realmente debería regresar. Cuando regreso a los dormitorios, desde la entrada, veo a Hideaki parado enfrente de mi habitación. Se me ocurren pocas cosas más inesperadas, y no puedo dejar de pensar que podría tener un ataque cardíaco solo por la sorpresa. Afortunadamente eso no pasa. Tan pronto me ve, me saluda de manera distante, como acostumbra. Como acostumbra. Soy un poco lento en responderle, así que repite mi saludo sin vacilar. Hola. ¿Ocurre algo? Solo estoy sorprendido de verte aquí. No tan sorprendido como podría haberlo estado, ya que es imposible confundirlo con alguien más. Reconocería esa ropa extraña en cualquier parte. Ahora que lo pienso, realmente me he rodeado con personas de aspecto peculiar últimamente. La cabeza de Hideaki cae ligeramente a un lado muy fácilmente. ¿Por qué? ¿Es raro ver que la familia de alguien venga a visitarlos? Bueno, en realidad sí. Así que Hideaki no es un robot después de todo. De hecho, es casi como si hubiera sido tomado por sorpresa por el hecho de que incluso él puede ser tomado por sorpresa, pero se recupera rápidamente. Sin embargo, en ese breve momento se ve su edad. Ese lado incómodo suyo parece el más honesto y no me molestaría ver más de eso. Pero no tanto como para esforzarme en fisgonearlo. Solo si Zuni sería tan entusiasta, que mis pensamientos lleguen tan lejos es prueba de que ella se está pegando en mí. Pensaría que tendrías una razón, eso es todo. Hay una. ¿Ves? En fin... Estoy rascando la oreja que me pica con el casco. Ay. ¿Ves? En fin, podemos hablar mientras vamos a buscarla. Es por eso que estás aquí, ¿cierto? Si Zun está en el salón del consejo estudiantil, estaba buscándote a ti. Podríamos irnos de viaje pronto, un viaje familiar. ¿Crees que ella quisiera venir con nosotros? Sí, eh, no lo sé. Ella como que ha estado en pie de guerra últimamente, con muchas cosas. Y una vez que ella está concentrada en algo, no lo abandonará. Supongo que tú sabrías eso. Hmm. Hidea aquí se ve mucho más cómodo caminando por el lugar que yo durante mi primera semana. Entonces, ¿esta no es tu primera vez aquí? Simplemente lo suelto allí. Por supuesto, ignorar completamente el entorno podría ser algo de familia. Eso explicaría por qué Hideaki parece tan distante de Shizune. Tengo la sensación de que hay más de ello que solo su sordera. No, pero esta es la primera vez que pude caminar tanto por el lugar. Es un poco raro aquí. Me encontré con una persona que me dijo que las mujeres no son permitidas en las habitaciones. Después de que le dije que no soy mujer, él me dijo que yo era engañoso y luego me acusó de ser un asesino. Me advirtió que él no solo era invencible, sino lo bastante fuerte como para probablemente destruir el edificio de un puñetazo, o para al menos derribar el cuadro colgado en el pasillo. Por cierto, ese cuadro en realidad está atornillado a la pared. Sí, es el tipo que vive al otro lado del pasillo enfrente de mí. Es un buen tipo. Ya veo. Ah, dejaste la puerta, la puerta abierta. Estaba sin seguro cuando vine aquí. Estoy un poco molesto de que de aquí sepa eso. La única manera en que pudo saberlo es si él hubiera abierto la puerta, pero la sensación pasa. No importa. No tengo nada que esconder, o para que me roben. Tu balón de fútbol es muy bueno. Esa es una de las cosas que, me, que no importan. Si eres futbolista, un balón de fútbol es muy importante. Supongo que lo es. El pensamiento me hace sonreír. Estoy aquí porque mi padre compró un teléfono nuevo y quería hacérselo saber a Sizune, en caso de que ella necesite llamarlo. Pensé que tú también deberías saberlo, ya que eres su novio, ¿no es así? Sí. Eh, ¿Por qué? Por si acaso hay algún problema o ella necesita algo. Eso no es lo que quise decir, pero no lo corregiré. Incluso si así fuera, ella probablemente no llamaría. Así es ella. Bueno, si lo sabes, pero venir hasta aquí para eso, él podría haberla informado por correo electrónico. A él no le gusta usar el correo electrónico. Eso es tan anticuado... No me digas que aún hace negocios por correo regular o algo así. 
silencio. Ahora es mi turno de sentirme incómodo. Y de aquí lo está tomando literalmente. O sí, o, o sí, di en el blanco. No, estoy seguro de que en realidad se reduce a que él sí quiere ver a su hija y permanecer en contacto con ella. Al final siguen siendo familia, después de todo. A pesar de que juegan a estar atacándose entre ellos. La puerta del salón del consejo estudiantil está abierta. Y Hideaki y yo sorprendemos a Higoro vociferando. Él nos ve, pero decide que no vale la pena parar sus divagaciones para Sizune, hacia Sizune. Esto está sacudiendo mucho mi fe en mi, en, mi en mi suposición anterior. Cuando yo estaba en el consejo estudiantil, nuestro salón era más pequeño. También era más frío. Como trabajar en una cámara frigorífica. No como ustedes, niños mimados. ¡Qué desperdicio! Sentados aquí en su salón gigante sin hacer nada. No son solo ustedes tres. Eso hace que, que... ¿No son solo ustedes tres? Eso hace que tener tantos escritorios solo parezca una muestra innecesaria de una decadencia sin sentido. ¡Horroroso! Deben su usar sus escritorios que necesitan. Y ni uno más. Es parte de mi código. Puede que sea extraño de mi parte pensar así, pero escuchar solo la mitad de una conversación es bastante extraño. Además, vaya código aquel. Ahora que ha llegado, él cambia el tema y comienza a hablar de la razón por la que está aquí. Hideaki y yo nos vamos de viaje. ¿Qué estás haciendo? Todos los que usan lenguaje de señas murmuran mientras lo hacen. No, pero solo soy amateur. Me ayuda a pensar. Es como la fuerza de la costumbre. Solo un amateur. Increíble. Bien. Él se vuelve a dirigir a Sifune justo a tiempo para verla mover la cabeza de un lado a otro. ¿Estás segura de que no vendrás con nosotros? Ella repite el gesto. Bien. ¿Puedes decirle que me llame si necesita algo? Sí. Pero realmente creo que enviarle un correo electrónico habría sido más fácil. No voy a leer correos electrónicos en mi teléfono. Si ella no quiere hablar, puede llamar a Hideaki. Supongo que si me van a contactar, tú tendrás que llamarme. O sea, otra chica tendría que llamarme. Uf. En realidad, los tres pueden llamar a Hideaki. Y con eso, él rápidamente se da la vuelta y se va, con Hideaki siguiéndolo. Un largo viaje, para algo que tardó cinco minutos. Ninguno de ellos puede expresar muy bien sus sentimientos. En el caso de Shizune, tengo que cuestionar si ella lo haría si pudiera. Explica mucho, pero ella no parece infeliz con este arreglo. Aún así, me pregunto si podría estarlo. Cuando la puerta se cierra detrás de ellos, dejándonos solo a Shizune y a mí, ella deja salir un profundo suspiro que parece hacer eco en el silencio del salón. Es totalmente ridículo pedirme que vaya de viaje. El momento no podría ser peor. Primero, coincide con las elecciones del Consejo Estudiantil. Segundo, ni siquiera he animado a misa. Si consideras eso, es molesto incluso tener algo más en qué pensar. Sí, pero podrías estar demasiado enfocada en todas esas cosas en este momento. Si Zune ajusta sus anteojos bruscamente. Completamente, 100% correcto. En el momento en que decidí que iba a animar a misa, todo lo demás pasó a un segundo plano, supongo. Creo que tu papá podría preocuparse por ti más de lo que aparenta. Lo sé. Entonces podría ser una buena idea. No. Y de nuevo, más firmemente, como si fuera para los dos. No. Después de llegar tan lejos no puedo tomar un descanso. Unas vacaciones serían discordantes. Sería como despertar en una vida diferente. Ayer fue como mis vacaciones, así que ahora tenemos que ir con todo. Lo siento, pero así es como soy. Recuerdo lo que dijo Yuko, que encontraba a Sizune valiente de cierta manera. Creo que entiendo lo que quiso decir, y tengo que reconocerlo, aunque también podría ser llamado imprudencia e insensatez y obstinación sin sentido. Supongo que también podría llamarlo valentía. Sin embargo, puedo ver que hay un defecto fundamental en el pensamiento de Sizune que no había notado hasta ahora. Estoy seguro de que Sizune ha reflexionado por más tiempo, y más arduamente de lo que yo podría, acerca de dónde metió la pata para crear una situación tan mala entre ella y Misa. Sin embargo, como es típico de ella, no se permitiría darle espera e inmediatamente se dispondría a arreglar el problema. Esto ignora completamente una gran parte del problema, Misa en sí. Pasar de una introspección crítica a presentar a Misa como parte de una meta causa que la persona sea ignorada. Shizune ha dicho mucho en los últimos días, pero nada sobre cómo se siente Misa. La manera de pensar de Shizune es anormal. Pocas personas normales rechazarían a un amigo y luego esperarían que las cosas vuelvan a ser como antes tan fácilmente. Si Zune lo hace porque ella ve la vida como, si tuviera que decirlo de una manera simple, algo que puede ser segmentado y compartimentado. Misa, como todos los demás, lo ve como toda una experiencia. Un viaje largo y continuo donde un momento de angustia puede seguirte para siempre. Para Sizune un suceso es un suceso, y pocos de ellos se cruzan. La vida está compartimentada alrededor de triunfos, fracasos y decisiones, donde cada uno de ellos se presenta como su propia historia. Es por eso que la idea de unas vacaciones es discordante para ella. 
Es por eso que ella solo puede apreciar las emociones inmediatas de la gente. En realidad es exactamente como pensaría alguien obsesionado con vivir el momento. Igualmente, si Zune puede ver a Misa como una amiga, pero dudo que ella alguna vez haya pensado en Misa como algo más hasta hace poco, o que se haya preguntado algo sobre ella, Misa es Misa, sería suficiente para ella, aunque para Misa debe ser increíblemente agobiante. Si Zune es solo si Zune para ella misma, es probable que ella ni siquiera piense en las consecuencias de sus acciones a largo plazo, siempre y cuando animen la vida de los demás, pero para Misa estoy seguro de que eso la hacía parecer casi heroica, como Yuko admirando la, su valentía, e incluso yo mismo. Y los pensamientos de Shizune sobre ese sentimiento son que fue bueno poder tocar la vida de alguien, pero termina ahí. Es fácil cautivar, mucho más difícil cultivar. A lo siguiente, el pensar en la vida en términos de acontecimientos casi completamente aislados también tiene una tendencia a aislar a una persona. Aunque ella está intentando remediarlo ahora, el punto queda... El punto queda. Simplemente no hay manera de que Shizune pudiera haber evitado lastimar a Misa. Su inversión emocional en Shizune fue algo a lo que Shizune no podía responder, así que no lo hizo, combinando con su personalidad. Era inevitable. Ellas dos me han contado todo eso, principalmente en fragmentos, durante los últimos dos meses que las he conocido. En medio de considerar sus diferencias, una idea comienza a tomar forma en mi mente. ¿Estás trabajando en tu plan ahora mismo, en este instante? ¿Tu plan de animar a Misa? Por supuesto, estaba pensando en él en todo el tiempo que me estaban gritando. Moviendo rápidamente sus anteojos sobre el caballete de su nariz con un aire extrañamente triunfante, ella tamborilea su dedo contra su sien. Es multitasking. ¿Cómo? Multis multitasking. No tengo ni idea de qué significa. ¿En serio? ¿No es más bien que eres capaz de concentrarte en algo así porque no puedes oír? Bueno, como sea. Cuando le pregunto qué piensa del mío, resulta que ambos hemos llegado a una idea similar. Bueno, 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 bueno. Esto es terrible. Todavía no se ha acabado el juego. Todavía no se ha visto el desenlace y estamos en la recta final. Así que... Voy a darle 4 o 5 minutitos más. ¿Sabes? Y ya está. Aunque me hace sentir algo intranquilo, ya que estamos hablando de un ser humano, el primer paso es arrinconar a misa. Aunque para mí la situación se parece mucho a algo sacado de un drama policial, hemos llegado a esto porque hablarle normalmente está resultando ser casi imposible. Pero sí, tenemos clases juntos. Pero si tenemos clases juntos, incluso la primera clase del día. Aunque toma un tiempo para que el anuncio llegue, en el instante en que escucho que hoy vamos a trabajar en grupos, Shizune y yo intentamos asegurarnos de que Misa esté en el nuestro. Sabes, creo que Mutou asigna una cantidad sospechosamente grande de trabajo en grupo y autoestudio. ¿No te parece? Pero es fácil, así que está bien, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, hay otras cosas en las que he estado pensando últimamente, que podrían no estar bien. Misa siente después de cada frase, y después las ignora todas. Pensé en ello y... No trabajo lo suficiente cuando trabajo contigo y con Shichan, así que voy a esforzarme más hoy. Entonces no me distraigáis, Hichan. Tengo que estar concentrada. Esta fue una evasión irritantemente transparente. Shizune tampoco se ve muy feliz, ya que Misa no se molestó en hacer señas de nada de eso, optando por darle vueltas a un bolígrafo en sus manos. Por la manera temblorosa como lo hacía, estoy seguro de que fue para no hacer señas de nada inadvertidamente. Por la manera como se ve Misa, distraída e intranquila, dudo que sea porque quiera mantener al margen a Shizune por alguna razón maliciosa, aunque obviamente todavía es una manera de distanciarse de Shizune. Shizune quiere hablar contigo. ¿No puede esperar hasta más tarde, Hichan? No. ¿Por qué no ahora? Estamos en medio de la clase. Ahora está girando un bolígrafo en cada mano. Estoy comenzando a pensar que sus señas se han convertido en una especie de tic nervioso para ella. Esto no es un buen reemplazo, aunque la vista de su doble empuñadura es bastante impresionante. Entonces, después de clase. Después de clase, no pierdo un segundo en volver a sacar el tema. Mientras todos salen en fila del salón de clase dejándonos a los tres solos, Misa da miradas cada vez más largas en todas las direcciones excepto hacia adelante. ¿Quieres ir a comer algo? ¿Por qué tú y Shichan me siguen preguntando si quiero comer algo? ¿Hichan? Porque todos vamos a la cafetería y no hemos comido juntos en mucho tiempo, así que ¿por qué no? ¿Esto tiene que ver con el consejo estudiantil? Tomando la falta de respuesta de Shizune como una confesión, Misa suspira. Shichan, ¿eso es en todo lo que piensas? Antes de que Shizune pueda responder, ella se va. Tengo que decir que no me quede sintiéndome con mucha confianza después de lo que acaba de ocurrir. 
Ninguno de nosotros estaba esperando que esto fuera sobre ruedas, pero habría sido bueno. Leyendo mi mente, Shizune enrolla un dedo alrededor de sus anteojos por un momento antes de hacer señas. Sé lo que estás pensando, pero no. No es que crea que ahora debamos darle algo de espacio. Te dije que no me daría por vencida tan fácilmente. Eh, sí, bueno. Ahora estoy comenzando a preguntarme si no es demasiado pronto. ¿Te estás echando para atrás? Bueno, eh, yo no lo haré. Eso sería abandonarla. Hay una delgada línea entre ayudar a alguien y sofocarlo, pero solo quiero que Misa se calme y deje de actuar tan extraña. Sé que puede hacerlo. Aunque ella quiera intentarlo, la gente no cambia de la noche a la mañana. Si pudieran, el mundo sería un lugar más sencillo. Bueno, tú ganas. Entonces supongo que esta es la parte en donde nos separamos y la buscamos. Aunque yo soy el único que realmente se supone que va a encontrarla. Si me encuentro con ella primero, te llamaré a tu celular. Sonriendo, Shizune saca su celular y lo enciende para prepararse. Noto que tiene un número extremadamente alto de mensajes sin leer, y al ver su expresión, ella también lo nota. Al darle vueltas con la correa un par de veces, ella hace una mueca. No me gusta usar esta cosa. ¿Por qué no puedo chasquear mis dedos? ¿Y luego qué? No soy un perro, y ese sonido no viaja tan lejos como una señal de teléfono. Te estás divirtiendo mucho con esto, ¿no es así? Negando con la cabeza de lado a lado, ella continúa. Es obvio a dónde irá. No puedes buscarla en el campus de la escuela. Ella querría ir tan lejos como pueda. ¿Revisar la tienda de té? Por lo general está vacía hasta ahora. A Misa le encanta ir allí si tiene ganas de saltar clases y le encantan los parfaits que tienen allí. Realmente sabes mucho de ella, pero ella lo pensaría demasiado y lo convertiría en algo que parecería mucho más ambiguo de lo que realmente es. Así que mejor elijo a sentir con la cabeza e irme hasta que la siento agarrarse de mi manga. ¿Qué? Lo digo instintivamente, olvidando que ella no puede huirme. Se siente bien ya... Se siente bien ya no tener que hacerlo todo por mi cuenta, porque puedo confiar en ti. Estoy muy feliz. Me alegra oír eso. No puedo pensar en una manera de responder y termino asintiendo con la cabeza de nuevo. Saliendo del lugar, vislumbro un poco de cabello rosado. Bueno, más chicos, lo dejamos ya aquí. Ahora ya sé que sí, porque creo que estamos en los 45 minutos de, de rigor. Y nada, esperemos que en el siguiente vídeo ya se acabe la, la ruta de Shizune, el final bueno al menos. Pero bueno, si no es así, pues grabaremos dos, tres, los que sean necesarios. Oye, si habéis llegado hasta aquí, coño, dadle un like, que por algo no lo habréis escuchado todo. Me imagino que os habrá gustado. Haced algún comentario, que también me anima mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, colegas.